学，你爸爸谈心，去走。儿子辛苦，关门！你干什么呀？孩子是无辜的。你还知道孩子是无辜的是吧？你干那事儿的时候，你想过孩子吗？你想过我吗？我知道，你无辜，孩子也无辜，我也无辜，咱们这个家都无辜。问题是我，我什么也没干呀、啊！我，你还说你什么都没干是吧？我告诉你，你打完大周，大周闭嘴以后，他给我打电话了，他把什么都告诉我了。可你说什么？他说：“你们这样不是一天两天了，你们早就不是普通朋友。”相信他呢？那他胡说八道，那是。他胡说。好，那我问你，咱们每次吵完架，你都去哪儿了？也也不是每次吧。不是每次。你他妈敢跟我闹死！我不是那意思啊。那你什么意思？不是，他是能安慰你是吗？你他妈站在这找他是吧？他是你红颜知己是吧？我跟小婷就是朋友。朋友，朋友是吧？那你真够仗义的。大周告诉我，小丁兜里就一千多块钱，房子是你租的吧？没有，那是小丁自己租的。卖羊肉串的炉具是你买的吧？你想跟他一起摆摊是吧？这是事实，这这他妈太事实！这个大壮都亲眼看见了，你也别想抵赖。我为什么要抵赖？我干的事儿我承认，我没干的事儿我为什么要承认？那些都是大壮胡说八道的。大壮胡说！你他妈还说大壮胡说？我谁叫胡说的？你说他和谁上？如果你们俩没事儿，为什么小丁要跑过来跟你见面，要离开大周？小丁告诉大周你坐火车走了，为什么跑过来偷偷跟你约会？还有你，你为什么跟我说你去修车了就跟他见面啊？为什么明明把钱给了他，却上给了朋友？何春生，你他妈真有情有义啊！非是这么想，我也没什么好说的。但根本就不是那么回事儿。那是怎么回事儿？我告诉你，我想尽百年地步，我就恶心。你快，给我滚！小梅，你得听我说完，我。小薇，我告诉何瑞生，你趁我现在能控制住，我没做出不理智的事之前，我请你离开我的家。怎，怎么就是你家？他那不是我的家吗？你的家？你他妈知道这是你的家？我哪一点对不起你？你告诉我啊！我跟你生了两个孩子，我对得起你吗？我出去工作，你知道我顶着多大的压力吗？我跟你说过一句吗？我做错什么，你要这么对我？这个家哪一砖哪一瓦不是我买的？你花过一分钱吗？我告诉你，我养着你无所谓，养这个家无所谓，但我结婚的时候你在外面告女人，给我滚！我知道你是怎么想的，是，我
，挣的没你多，我没出息，我这就走。谢谢你养了我这么多年。喂，春生，春生，你在哪儿啊？我家没了。小丁，你别着急，慢慢说。打中那个王八蛋，带着警察来送我家了。你那事儿不是完事儿了吗？那你现在在哪儿啊？哎，你别过来，你别过来，大众认识你的车。要不，咱俩在海边碰头吧。见面再说吧。好好好。今天怎么了？啊，没事吧？怎么没事啊？我跟赵医生从外面回来，看他这脸的眼睛肿的跟核桃一样的，他是哭了呀。是吧？如意，小贝跟生理说什么了？啊？哎呦，我虽然是个外人，可小贝就像我的亲闺女一样。我看他这样，你知道我心里难受，你知道吗？玉妈，别难受啊，没人拿你当外人。吃饭吧，不够。哎呀，小贝啊，你今天出什么事儿了？啊，没事，还说没事儿？你看你两个眼睛都红了，真没事。哎呦喂，我老远昏花的都看出来了。张医生，你说是吃饭？快吃呗，姨妈
，来来来，宝宝。歇着吧，啊！哦，姨妈，你别走，坐下吧。说吧，出什么事儿了？再不行，就离婚吧。啊，离婚？到底怎么回事？哎、春生叫小贝给堵床上了，在他们家，在外面租了个房子。他们在外面租房子？是啊，跟那个小丁，就上回。在他们婚礼上闹的那女的，两人一块儿在外面搭了个窝，太不像话了。你去捉奸了？不是小贝，那女的，人家也有男朋友。那男的就找到小贝的公司去了。小贝不是怕他闹吗？只好跟着去了。结果没想到，真的就……这个小兔崽子！哎，于妈，你干嘛呀？我要去找何春生，我要问他。我们小贝哪点对不起他啊？雨妈，我的事儿你别管。雨妈，你坐。罗斯林啊，他这辈子什么都好，可就是对这姓何的一家他太惯了。咱不能总让姓何的老是欺负我们吧？啊？我早就看出了，那个何春生他不是个省油的灯啊！小贝跟他结婚以后啊，我就一直提心吊胆的，对那个小子又是哄啊又是捧啊，可是怎么样啊，他还是出事儿了。要我说呀，这何家压根他就没安好心，于妈。胜利。你说，这事儿怎么办？离吧，妈。我现在真想揍何春生一顿
，可是我办不到，除非他心甘情愿的趴在我面前。可就算他愿意趴在我面前，能出气吗？真是三十年河东，三十年河西呀、啊！罗一成的儿子，现在只剩下叹气的本事了。如意，去发动车。哎，回来这样的了，我我我给你叫叫，我给你。深更半夜的啊，嫂子，我问你一句话啊，我们罗家哪儿对不起你们何家了？啊，我们家小贝哪儿配不上你们家何春生了？他要这样欺负他啊，哪儿对不起他了？怎么着，春生欺负小贝？你说清楚，到底是怎么回事？我们见个面，马上，雨轩茶楼，带上何春生那个混账东西。亲家母，亲亲，娃，你怎么都挂了？赶紧给春生打电话。哎，妈，您别着急